halut, että saadaan kokea sitä samaa täällä. Ja vielä enemmän. Kiitos Herra, että sinä, sinä annat henkeä ilman mittaa. Kiitos Jeesus, että täytät jokaisen, joka on tullut tänne, täytät hänen kaipuunsa, täytät hänen sydämensä halajamisen tänään. Kiitos Herra, että sinä täytät sen hyvyydelläsi. Kiitos, että meidän maljamme on vuotava ylitse. Kiitos Herra, että me saamme ylistää sinua ja tulla valtaistuimeen eteen. Kiitos Herra ylistyksestä, että meillä ei ole mikään ohjelmanumero tässä, vaan niin kuin me astumme sinun eteesi ja korotamme sinun nimeäsi ja ylistämme sinua. Ja kun me ylistämme sinua, niin mutta me yhdymme enkelijoukkoihin, jotka yhdistää sinua kaiken aikaa taivaassa valtaistuimen edessä. Ja sinne mekin kurottaudumme. Meidän henkemme on siellä taivaallisessa palvemassa Herraa. Femi puhuu tänään siitä, että meillä on kaksoiskansalaisuus. Meidän ruumiimme ja sielumme on täältä Suomesta, mutta henkemme on tuolta ylhäältä taivaasta. Se on meidän todellinen koti. Ja me ollaan kaikki taivaallisia miehiä ja naisia. Halleluja. Kiitos Herra. Nostan Herran eteen ja ylistetään häntä. Meillä on tänään sanoja, että tuli vähän... Kiire tuolta ylistarosta, kun tultiin, mutta yritetään ottaa semmoisia yksinkertaisia lauluja tänään. Joo, nimeä siihen. Hän suuri on, Herra suurten ihmeiden, sinun vertaista se.
olette istut. Otan oman kappaleen nimeltä. Sua odotan.
Herran rauhaa, ystävä. Ja olet todella munkin puolesta sydämessä tervetullut tähän sunnuntai-illan tilaisuuteen. Te olette nyt saaneet nämä ohjelmat, mitä täällä tulee olemaan. Ja Vesallahan on näistä päävastuu. Minä tulen tukemaan ja auttamaan niin paljon kuin voi Aanan kanssa. Keskiviikkoisin on niin semmoinen päivärukouskokous. Ja nyt on aika paljon sellaisia, jotka jo eläkkeellä tai muuten vapaata päivässä. Niin voi tulla tänne niin kuin rukoilleen yhdessä. Ja tämä on pa- paikka, jossa rukoillaan. Ja olet todella sydämellisesti tervetullut. Eikö niin, Vesa? Amen. Ja mä vain heitin Vesalle ajatuksen, että joskus voi olla vaikka semmoinen yksinkertainen lounas myös täällä niille, jotka tulee niin kuin, Että näitä, me ollaan niin pikkuhiljaa etsimässä ja kehittämässä tätä työtä. Ja e, lauantaisin on niin tämmöinen Jumalan palvelus, tai miksi nyt sanotaan, viikkojuhla. Ja Vesa on halunnut myös tuon sunnuntain kokouksen, mutta se ei ole varsinaisesti, se on semmoinen rukouksen ja ylistyksen. Uskon, että voi tulla tänne yhteen rukoilemaan ja ylistämään ja palvomaan Jeesusta. Ja nyt on näin, että Vesa on kyllä, tulee Sirkan kanssa myös matkustamaan ja on monet seurakunnat, jotka haluavat niin kuin häntä palvelemaan seura, heitä palvelemaan seurakuntiin. Mutta me jatkamme täällä aina, ja mä uskon näin, että Jumala antaa tänne niitä oikeita vastuunkantajia silloin. Mutta Vesa ja Sirkka ovat täällä kyllä muuten. Ja me tulemme vaimoni kanssa seitsemäs ja kahdeksas päivä ainakin tänne. Ja silloin me otamme myös ehtoollisen. No, lauantain kokouksessa kello 15, se on kahdeksas päivä. Ja tässä luette, meillä on tulossa Aili Heinonen tänne myöhemmin. Hän on mun hyvä ystävä ja on käynyt monta kertaa meillä palaava evankelista. Tulee vauhtia. Amen. Jumala käyttää miehiä ja naisia. Amen. Ja siihen me, silloin mä uskon, että tämä paikka tulee täyttymään. En tiedä, riittääkö tuoli. Riittääkö vai täytyy ottaa lisää tuoli? Täyttyy ainakin silloin. Okei. Okay. Mutta me, me mennään kuitenkin rauhallisesti eteenpäin. Ja meillä tulee olemaan myös muita vierailevia. Mutta että me itse haluamme ottaa sen päävastuun, koska ee, ei me voi vierailevilla rakentaa seurakuntaa, vaan pastoreiden täytyy itse sillä julistuksella, mikä heillä on, rakentaa sitä työtä. Ee, me tänään tultiin tuolta Ylistaro ja seurakunnasta oli hieno tilaisuudet, jossa Vemi ja Remi palvelivat. Vesa oli ylistyksessä, musiikissa. Ja tänään me pysähdyimme Parkanossa. Se on mulle semmoinen ää, paikka, joka on, jota ei voi koskaan unohtaa. Minun vaimonihan oli Parkanosta ensimmäinen joka on kirkkaudessa. Ja mä sanoin Vesalle, että mä en ole koskaan kuullut kenenkään laulavan hengessä niin kauniisti kuin hän lauloi uusin kielin. Ja mä sanoin, että se on jotain sellaista perintöä, joka on tullut sinun yhdessä. Amen. Ehkä teistä ei ole juuri kukaan sitä kuullut, mutta että se oli todella kaunista, hienoa, hengessä laulua. Amen. 
Ähm. Olisi niin paljon sanottavaa, että jos ehkä minä en osaa säästää sen muuhun kertaan. Amen. Ja rukoilkaa ava erityisesti Vesapuolta. Hänellä on nyt monia suuria projekteja edessä tämä levyprojekti. Ja kaikki tämän työ, jonka me olemme aloittaneet, niin me tarvitsemme paljon Herran viisautta. Mutta me emme halua mennä väellä, emmekä voimalla, vaan me haluamme luottaa pyhän hengen apuun. Amen. Ja Herra tulee olemaan täällä väkevästi läsnä. Mä jo tuolla ylistarossa kuulin, että pikkulunnut olivat laulaneet siellä helluntain seurakunnassa, että täällä on aloitettu sitten jouluseurakunta. Oli todella ihana yhteys pastorin kanssa siellä. Okei. Haluatko jatkaa? Se on vielä ylistystä vai? Voi sanoa, kun mä muutaman sanan vielä. Sano vielä. Muutama sanan. Okei. Okay. Mä uskon näin, että me olemme käymässä semmoisen, tai me olemme jo semmoisen profeetalliseen parantumisherätyksen. Tai jos oikeastaan tulee kaikki nämä herätyksen aallot, joita on ollut viimeisten kolmen, neljänkymmenen vuoden aikana. Ja Jumala niin kuin jollakin tavalla yhdistää kaiken. Jumala yhdistää Jumalan kansan. Ja mä muistan Tommi Ten Yhdysvalloista julisti Seinäjoella Eltai seurakunnassa. Ja hän sanoi näin, että on vain yksi rukous, johon vielä ei ole vastattu. Jeesuksen rukous. Ja hän sanoi, että se on se, että, että he kaikki ovat yhtä. Mutta hän jatkaa. Mutta tähänkin rukoukseen tullaan vastaamaan. Amen. Mä uskon näin, että Jumala antaa väkeviä profeettoja. Jos nyt toimittaisi vanhan liiton mukaan, niin... Monet profeetat olisi tämän päivän profeetat kivitetty kuoliaksi. Niinhän tehtiin vanhan liiton aikana, jos ne puhuivat omiaan. Mutta kiitos Jumalalle, että me elämme armon aikaa. Ja, ja jos on jotain lipsahduksia tullut, niin Jumala antaa ne anteeksi ja, ja puhdistaa ja vapautetaan. Amen. Mutta mä uskon näin, että yhä voimallisempia profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia nousee. Ja he tekevät pyhää täysin valmiiksi palveluksen työhön. Halleluja. He eivät kontrolloi, vaan he auttavat ja tukevat ja rohkaisevat niin, että, että kaikki uskovat tulevat Valmiiksi siihen työhön, jonka Jumala on kutsunut. Amen. Mä en jatka enempää tästä. Tää saa riittää tällä kertaa. Ja kerätäänkö me uhrilahja? Joo, tehdään näin. Ja mä oon valtavan kiitollinen jokaiselle, joka haluaa olla taloudellisesti tukemassa. Eihän se niin helppoa aina ole aloittaa uutta työtä ja kustannukset ovat kuitenkin joka kuukausi. Mutta me luotamme Jumalan apuun ja hänen voimaansa. Ja, ja kiitos siitä, että on niitä, jotka haluavat olla tukemassa ja auttamassa. Amen. Ja rukoillaan myös sitä, että me saadaan käydä Jumalan edellä valmistetuissa teoissa. Mehän emme tänä päivänä 
virallisesti kuulu mihinkään kirkkokuntaan. No tuskin tullaan mihinkään kirkkokuntaan kuulumaankaan, mutta me etsimme yhteyttä ja ehkä jollakin tavalla me haluaisimme löytää sellaisen veljesyhteyden helluntain herätyksen kanssa. Mutta me rukoilemme. Tämä on semmoinen rukousaihe. Amen. Ja me emme halua olla joku semmoinen irrallinen saareke, vaan me haluamme olla osa sitä, mitä Jumala tekee tässä maassa. Ja me haluamme siunata kaikkia uskoja. Amen. Tuntuuko tämä hyvältä näin ja tällainen? Rukoilkaa näiden asioiden puolesta. Me emme halua kiirehtiä. Sana sanoo, että kiirehtivän jalka astuu harhaan. Me otamme askeleita Herran johdossa. Ja nyt me keräämme uhrilahjan. Me olemme joskus täällä, jos joku haluaa antaa semmoisen lu, lupausuhrin, että voi haluaa tukea tätä työtä, niin meillä on tuolla pöydällä on sellaisia lappuja, voi kirjoittaa ja antaa lupausuhri. Mutta että, ja sehän on mahdollista myös, että meillä on tili, onko tässä tili, tässä isossa lapussa, on täälläkin tilin numero. Ja meillä on myös virallisesti rahankeräyslupa, että ei kukaan voi sanoa, että me kerätään ilman lupaa, että meillä on ihan poliisihallituksen lupa. Amen. Ja me haluamme kaikessa toimia oikein, rehellisesti. On parempi olla vaikka pikkusen vähemmän, mutta tehdään se aina rehellisesti. Niin. Okei. Tässä on tämä tilinumero, jos joku haluaa vaikka puhelimen kautta lähettää jotakin netissä, niin sen voi tehdä. Kiitos. Kaikista lahjista, oli se sitten 10 euroa tai enemmän tai 100 euroa. Jumala siunatkoon sen lahja. Mä tiedän, että silloin kun sä kylvät tähän työhön, sä kylvät hyvään maahan. Amen. Voisiko joku auttaa ja antaa tuon uhrin? Tämä kiertää. Vai voidaanko se vain panna kiertämään? Ja saatat joitakin lauluja ja otat se vielä ylistystä. Ota mitä sä itse koet. Ja sen jälkeen Femi ja Femi ja, ja Markus. Markus tulee tulkkaamaan. Markus on tulkannut koko viikon vaihteen ja kaksi viikkoa sitten sinä tulkkasit Pirjäriä Ruotsista, nyt Englannista. Ja Kiitos siitä. Se on todella arvokasta. Otan tässä pari omaa kappaletta. Ja tämä on tämmöinen rukouslaulu, joka on myös tässä levyllä. Tämä on tämmöinen blues oikeasti. Ja, mutta siihen on yhdistetty tämmöinen tyylilaji, joka on nimeltä Cha Cha. Tämä on vähän semmoista, mitä ei varmaan ole paljon seurakunnissa kuultu tällaista musiikkia, mutta... Mä tuon tämmöistä uutta ääntä.
saan tulla. Eli tämä on uusi elämäohjelmissa ollut se tunnusmusiikki. Ja nyt se tulee myös äänitteellä. Siis meidän TV-ohjelmissa. Niin. Yksi, kaksi, kolme. Eteesi saan tulla ilman pelkoa häpeää. Eteesi saan tulla luotse valtaistuimeen. Olen armahdettu, velta on maksettu. Eteesi saan tulla sisään kaikkein pyhimpää. Ah. 
Hallelujah. Thank you, Jesus. Kiitos, Jesus. I tonight. Tänä iltana. I really feel strongly in my spirit. Mä koen vahvasti hengessäni. That this whole worship of the King. Tämä Jumalan ylistys. Is the foundation for everything that will be done. Se on perustus kaikelle mitä tehdään. It is a foundation. Se on perustus. Because worship is the main thing. Se ylistys on pä- pääasia. For all of eternity. Koko ian kaikki suudelle. I don't think we understand the power of worship. En en oikein usko että me ymmärrämme ylistyksen voimaa. Because when the church in heaven worships. Kun seurakunta taivaassa ylistää. God releases his government and his power. Jumala vapauttaa hänen hallintavaltansa ja voimansa. And even so, ja, ja vieläkin enemmän. When the church on earth worships, kun seurakunta maan päällä ylistää, God begins to release his kingdom government agenda on earth. Jumala vapauttaa hänen, hänen valtakuntansa agendan täällä maan päällä. And even into our midst. Ja myös meidän keskuuteemme. I believe that this uh, church, Uusi Elämä. This Ecclesia. Tämä Ecclesia. This, this church. This church. The Ecclesia that God is forming here. Jonka Jumala muodostaa täällä. Worship is going to be a key. Ylistys on avain. Because he who worships Amen. at the gate. Hän joka ylistää porteilla will rule at the gate. Hän hallitsee porteilla. So what am I saying to you tonight? Mitä sanon teille tänä iltana? That 
whoever the company of people that take responsibility for worship towards heaven ja kuka tahansa ryhmä joka ottaa vastuun siitä että nostaa nostaa nostetaan ylistys taivaalle they will be the ones that govern this land he tulevat olemaan heitä jotka hallitsevat tätä maata so this worship agenda tämä ylistyksen agenda is a kingdom agenda se on jumalan agenda And this foundation that's been laid here. Ja tämä perustus jonka olemme lait- asettaneet tänne. With pure worship. Puhtaan ylistyksen kautta. Is attracting. Se vetää puoleensa. The government of God. Jumalan ha- hallinnan. Into this place. Tähän paikkaan. Our words as we worship. Meidän sanamme kun me ylistämme. Coming into agreement with God's words. Kun ne tulevat sopusointuun Jumalan sanan kanssa. God wants to establish a greater power in this place. Jumala haluaa äh, mu- asettaa suuremman voiman tähän paikkaan. He wants to establish his authority and his power in our community. Ja hän haluaa tuoda oman auktoriteettinsa ja valtansa meidän yhteisöön. And worship will dethrone principalities and powers in this land. Ja ylistys se, se pistää sivuun kaikki pimeyden vallat tässä maassa. Worship will tear down. Ylistys murtaa alas. The ruling spirits. Ne hallitsevat henget. That have been ruling in this land jotka ovat hallinneet tässä maassa for a long time pitkän aikaa and this is what the assignment is ja tämä on se mikä tehtävä on for this community of church tälle seurakunta yhteisölle because as you worship sillä kun te ylistätte as we make our worship about declaring who god is kun me ylistyksessä julistetaan kuka jumala on We are enthroning the king of kings. Niin me nostetaan kuningasten kuningasta. Enthroning the lord of lords over this city. Ja herrojen herraa tämän kaupungin ylle. And we need to start understanding this. Ja meidän tulee o- o- oppia ymmärtämään tämä. Because we worship on earth as it is in heaven. Sillä me ylistetään täällä maan päällä niin kuin taivaassa. One of the keys that I feel God has given to this Uh, church. Uskon, että yksi avaimista, jonka Jumala on antanut tälle seurakunnalle. One of the keys. Yksi avaimista. Is the key of worship. On ylistyksen avain. This is a powerful key. Tämä on väkevä avain. That will open the heavens. Joka avaa taivaat. And sustain the heavens open. Ja pitää taivaat auki. It will keep the heavens open over this land. Se pitää taivaan auki tämän maan. And it will attract angels. Ja se vetää puolensa enkeleitä. So we need to begin to understand. Joten meidän tulee alkaa ymmärtää. Our worship is a lifestyle. Meidän ylistyksemme se on elämän tyyli. It is a lifestyle. Se on elämän tyyli. It is how we live from morning till night, Monday to Saturday every day. Okay. Se on miten me eletään aamusta iltaan, maanantaista perjantaihin. On... Worship is not what we do. Se ei, se ei ole sitä mitä me tehdään. It is who we are. Vaan yes. se on mitä me olemme. Yes. We are a kingdom. Me ollaan kuningaskunta. Of worshipers. I, i, pa, ylistäjiä. We are a kingdom. Me ollaan kuningaskunta. That actually understand. Joka todella ymmärtää. That our worship governs the atmosphere. Että meidän ylistys se hallitsee ilmapiiriä. Our worship rules the atmosphere. Meidän ylistys se hallitsee ilmapiiriä. And it sets the temperature. Ja se asettaa lämpötilan. For how things will go in our city. Yeah. Si- siihen miten asiat menee meidän kaupungissa. You know, I come from a country just like this where there is winter, there's cold weather, there's warm weather, different seasons. Ja tulen maasta niin jossa on niinku tälläkin että on on eri vuoden ajat on kylmiä vuoden aikoja talvia sitten on kesällä taas lämmintä ja When the cold weather comes in Kun kylmä sää tulee we begin to set our thermostat niin silloin me nostamme termostaatin lämpötilaa to register heat in the building 
että se rekisteröi lämpöä äh, huoneessa. And this is why our worship Sen takia meidän ylistyksemme is a key to keeping uh, to opening the heavens but also to governing the atmosphere in our city. Se on avain äh, nostamaan ilmapiirin ja saavuttamaan meidän kaupungin. It doesn't matter what is going on in our land. Ei ole väliä mitä tapahtuu meidän maassamme. When we enthrone God kun me nostamme Jumalaa. And we place him in the highest place in the land. Ja me asetamme hänet korkeimmalle paikalle maassa. Regardless of what we are facing. Riippumatta siitä mitä me kohtaamme. He begins to, to literally dismantle all the hard places in our lives. Silloin hän alkaa purkaa ja kaikki ne vaikeat asiat meidän elämissämme. Let's read Psalm 149. Luetaan psalmi. 1.49 Salmi 149 ja 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 1 Sing to the Lord It says sing to the Lord a new song Halleluja! Veisatkaa Herralle Amen. uusi virsi. Amen. I like that. Amen. Halleluja! Sing to the Lord a new song. Veisatkaa Herralle uusi virsi. And his praise in the assembly of saints. Ylistysvirsi hänen hurskaidensa seurakunnassa. Let Israel rejoice in their maker. Iloistkoon Israel tekijästänsä. And in that place I would say let the fin- Finnish people rejoice in their maker. Ja iloitkoon suomalaiset tekijästänsä. Let the children of Zion be joyful in their king. Ja Sionin lapset riemoitkoon kuninkaasta. Let them praise his name with a dance. Ylistö, ylistäkööt he karkeloiden. I can't wait. En voi odottaa. To see dance. Että saa nähdä ka- I, tanssia. I can't wait to see the Finnish people actually dance. Että saa nähdä suomalaisten ihmisten oikeasti karkeloivan. You know that is part of the weapons that God has given to us. Yes. Ne on osa aseista, mitä Jumala on antanut meille. Because when we begin to dance. Kun me alemme tanssimaan. When we begin to release the dance. Kun me vapautamme sen tanssin. We are dancing upon every injustice in our land. Silloin me tanssimme jokaisen epäoikeuden ja vääryyden ylle meidän maassamme. We are not just dancing for the sake of dancing. Ei me vaan tanssita tanssimisen vuoksi. It's time for us to be intentional. Meidän on tarkoitus olla, ta- on aika olla tarkoituksellisia. Yes, to be intentional. Tarkoituksellisia. To begin to understand that the dance is a weapon of our warfare. Ja yes. ymmärtää, että tanssi on yksi meidän... Sodankäynnin aseistamme. So many keys God has given to the church. Niin monia avaimia, joita Jumala on antanut seurakunnalle. But we have lost them. Mutta me ollaan menetetty ne. We have allowed our circumstances. Olemme sallineet meidän olosuhteemme. To rule over us. Hallita meitä. But Christ is in you. Mutta Kristus on sinussa. You are in Christ. Olet Kristuksessa. You are not living in your circumstances. Et elä olosuhteissasi. You are living in Christ. Elät Kristuksessa. And Christ in you is a hope of glory. Ja Kristus sinussa on kirkkauden toivo. We've got to remember. Meidän tulee ymmärtää. Our giving. Meidän antamisen. Your giving is a weapon. Sinun antamisesi on myös ase. When we begin to understand. Kun me ymmärrämme. That when we give our money. Kun me annamme meidän varoistamme. It doesn't matter how little you got. Ei sillä ole väliä, kuinka vähän sinulla on. Jesus did address the widow's might. Jeesus äh, puhui tämän... Äh, the widow that gave little. Tämän... tämän äh, oh, mikä se on? That that little widow's Tänsä might. Lesken. Lesken. Tota, pienestä orvosta. Pienestä rovosta. That little widow's might. Se, se pien, sen lesken valta. It's very powerful. Se on väkevä. And that is why you have to understand... Ja sen takia sun tulee ymmärtää. Your giving is especially in a time of inflation. Sinun antamisesi erilaisesti inflaation aikana. In a time when the whole world is dealing with inflation. 
Kun koko maailma kärsii inflaatiosta. You can use your giving. Sinä voit käyttää antamista. As a weapon of war. Yes. Niin kuin uh, sodan käynnin aseena. As uh, as a spiritual warfare. Hengellisessä sodan käynnissä. Against the um, inflation. Inflaatiota vastaan. Against poverty. Yes. Köyhyyttä vastaan. Your money. Sinun rahasi. When you understand. Kun ymmärrät. That you are giving from the kingdom into the kingdom. Että sä annat valtakunnasta sisään valtakuntaan. So tonight. Joten tänä iltana. I'm giving you keys. Annan sinulle avaimia. Your money. Sinun rahasi. The dance. Tanssi. Worship. Ylistys. All of this. Kaikki nämä. Govern atmospheres. Se hallitsee ilmapiiriä. Your money can begin to room for you. Tämä sinun rahasi voi hallita sinun puolestasi. Because we are we are declaring like God, we are declaring the end from the beginning. Sillä me julistamme tämän lopun alusta alkaen. God declares the end from the beginning. Jumala julistaa tämän lopputuloksen alusta alkaen. If you look at in the beginning, jos muistatte alussa, God already made decisions. Jumala teki päätöksiä. There was a decision that was made. Oli päätös joka oli tehty. That Jesus would be a lamb that would be slain. Että Jeesus on tällainen karitsa joka uhrataan. So your worship, your giving, jotta sinun antamisesi sinun yhdistyksesi sinun tanssisi. You need to be intentional. Sen täytyy olla tarkoitus. I know that it is warfare. Tiedän, että se on sodan käynti. And I want to tell you today. Ja haluan kertoa sinulle tänään. That no matter what we see in the natural. Että ei väliä mitä me nähdään luonnollisessa. No matter how peaceful any nation looks. Ei väliä kuinka rauhalliselta mikään kansakunta näyttää. The nations are at war. Kansakunnat ovat sodassa. And it's a kingdom war. Se on valtakunnan sota. There is a kingdom conflict. On valtakunnan tällainen konflikti. In the earth. Maan päällä. But he who worships at the gate. Mutta hän joka ylistää siellä porteilla. Is going to determine the outcome of this war. Hän hän päättää tämän sodan lopputuloksesta. Because the war is about worship. Se ylistys sota on ylistystä. Let's continue reading that song from verse 3. So ja, jatketaan jakeesta 3. I stop, I said let them praise his name with the dance. Ylistäköön he karkaleoiden hänen nimeänsä. Let them sing praises to him. Soittakoon hänelle kiitosta. With the timbrel and harp. Vaskirummoilla ja kanteleilla. For the Lord takes pleasure in his people. Sillä Herra on mielistynyt kansansa. The Lord takes pleasure in his people. Herra on mielistynyt kansansa. You are his people. Te olette hänen kansansa. The Lord takes pleasure in you. Eli Herra on mielistynyt sinuun. And he will beautify the humble with salvation. Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Let the saints be joyful in glory. Iloitkoon hurskaan, veisaten hänen kunniaansa. Oh, let them sing aloud on their beds. Riemuitkoon he vuoteissansa. Let the high praises of God be in their mouth. Yes. Jumalan ylistys on heidän suussansa. Joy is a weapon. Yes, a weapon. Ilo on ase. Joy is a weapon yes. of warfare. Yes. Ilo on sodan, sodan, ase sodan käynnissä. Can you not see why the enemy has depressed many people? Ymmärrättekö, miksi vihollinen on uh, saattanut niin monet masennukseen? Because he doesn't want them to find out. Koska hän ei halua heidän tietävän. That joy is a weapon. Että ilo on ase. Tonight. Tänä iltana. We're going to pray against depression. Me, me rukoilemme masennusta We're going to release the spirit of joy in this place. Me rukoilemme ilon hengen täällä paikassa. We are going to dance. Yes. yes, I'm going to see your dance steps today. Be- because Jesus did say, I have given you the keys of the kingdom. The keys we've been given, they are very simple. Nämä avaimet on annettu ja ne ovat hyvin yksinkertaisia. And we are looking for something complicated. Ja me etsimme jotain hyvin monimutkaista. But he said I have given you keys. 
Mutta hän sanoi, että minä olen antanut sinulle avaimet. If you want to open the door to access this building, jos you need a key. Jos haluat, uh, If you want to open the door to enter, jos haluat avata, päästä sisälle yeah. rakennukseen, sinun täytyy käyttää avainta sen oven avaamiseen. Yes, you need a key. Tarvitset avaimen. Without a key, Ilman avainta you cannot access. Et, et pääse sisälle. That is trespassing without a key. Silloin se on murtautumista. But the right way to access a building Mutta oikea tapa mennä sisälle rakennukseen is to have a key. on avaimen kanssa. And so Jesus has given us keys. Jeesus on antanut meille avaimet, jotka avaamat, ava, avaamat, avaavat ovia ta- taivaallisissa. So we are going to exercise those keys yes, tonight. Ja tänä iltana harjoittelemme niitä avaimia. We are going to practice. Ja me harjoittelemme. Because practice makes it permanent. Yes. Sillä uh, harjoitus tekee mestarin. Practice is going to make it your default. Ja harjoitus tekee siitä sinun oletuksasian. So that automatically, joten että automaattisesti, instead of you to be sad, että sen, sen sijaan, että olet surullinen, you are just going to be laughing. sinä vaan naurat. Psalm 2, if you go back to Psalm 2, we're not going to open it now. Because... Jos minä katsot psalmi, psalmeista ja toisen, toisesta luvusta. Yeah, that would be too difficult for interpretation. Okay, but God said, He is laughing at the enemy. He laughs. He laughs. <laughs> try laughing. Yritä nauramista. Say, just try it. Vain yritä sitä. It's going to do you a whole world of good. Yes. Se tekee sinulle yes. paljon hyvää. Be intentional about sitting down and laughing. Ole tarkoituksena siinä, että istu taas ja naurat. Marcus, come on, laugh. Yes, yes. You know, jo- joy does well. The Bible says, Hy- ilo tekee sinulle hyvää. Like laughter does good, like medicine. Yes. Ilo on niin kuin lääke ruumillesi. A lot of the times. Ja monta kertaa. The devil wants us to be he wants us to be sad. Vihollinen haluaa meidän olen surullisia. But this gospel of the kingdom tämä, tämä valtakunnan evankelius has all the answers. Sillä on kaikki vastaukset. Jesus has the key he gave us. Jeesuksella on avain, jonka hän antoi meille. Joy is a weapon. Ilo on ase. We're going to use our joy as a weapon against hell tonight. Ja me käytetään tätä iloa yes. aseena helvettiä exactly. vastaan tänä iltana. Vesa is going to play on this thing and we are going to break out into joy and hell will be moved out of your family and out of your community, I promise you. Because when you choose to take God at his word and begin to release the keys that is given to unlock things, ja Vesa tulee nyt ylistämään, Vesa tulee tässä soittamaan ja ylistämään ja me tullaan nyt tällä tavoin avaamaan ne avaimet, jotka vapauttaa tämän taivasten valtakunnan. Sorry. No. Oh, hallelujah. Okay. Yeah. Even on verse 5. Let the saints be joyful in glory. Iloitkoot, hurskaat, veisätän hänen kunniaansa. Let them sing aloud on their beds. Riemuitkoon yes. he vuoteissaan. That when you lay down in your bed. Kun sinä makaat vuoteellasi. And you are not even feeling like doing anything. Ja et koe, että tekisit mitään. Start by singing. Aloita laulamalla. I want to tell you a story. Haluan kertoa sinulle tarinan. Many, many years ago. Monta, monta vuotta sitten. Um, our youngest daughter will be maybe two and a half. Meidän nuorin tyttäremme oli ehkä kaksi ja puoli vuotta. And I was diagnosed with cancer. Ja minulla oli diagnostito- yeah. diagnostisoitu syöpä. And the doctor said the cancer had, met us, had grown everywhere. Ja lääkäri sanoi, että syöpä oli kasvanut joka puolella. We were getting ready to go on a journey. Ja me oltiin valmiita meneen matkaan. And the doctor phoned our house. Ja lääkäri soitti meidän talomme. And said, I must not go anywhere. Et voi mennä minnekään. That they had to operate on me immediately. Että minut täytyy välittömästi leikata. Well, when I got home. Ja kun tulin kotiin. I came home with two pages of a scan, you know, of ultrasound. Niin yeah. tulin kahdella tällaisella sivulla, jossa oli niinku röntgenkuvia. Two pages. 
kaksi, kaksi tällaista sivua tällaisia kuvia. It was bad news. Ne oli huonoja uutisia. How many people have received bad news before? Kuinka monet ovat okay. olleet joskus saaneet huonoja All right. uutisia? Good. So Hyvä. it was very bad news. Oli tosi huonoja uutisia. My youngest was two and a half years old. Nuorin tyttäreni oli kaksi ja puoli vuotta vanha. And when that, when I got that bad news, ja kun sain ne huonot uutiset, the first thing that happened to me, ensimmäinen asia, mikä minulle tapahtui, it released the spirit of fear on me. Se vapautti pelon vallan minussa. I'm going somewhere to let you understand why joy, the weapons of our warfare that God has given to us, opening our mouth, declaring who God is, how that begins to change the atmosphere around us. Ymmärsin, miten tämä ilo on ase meidän elämässämme, me vapautamme tämän ilmapiirin ympärillämme. So that day, Joten sinä päivänä, when my husband came back from work, kun miehenne tuli takaisin töistä, because I was already so afraid, ja, ja olin jo, jo niin peloissani, I gave him the, uh, the, this is the news, bad news. Ja tässä, tässä oli ne huonot uutiset. And back uh, at that time, ja, juuri, ja sinä aikana, we have a bed called a water bed. I don't know if you know what that is. It's hot water bed. Ja meillä oli silloin sellainen vesisänky. So that in winter, ja sellainen lämmitetty vesisänky. Talvella sitä, se lämmitetään se so vesi. So I was in bed. Mutta minä olin sängyssä. And my husband and my daughters, ja minun mieheni ja tyttäremme, they surrounded me and began to pray. He olivat ympärillämme ja alkoivat rukoilla. I want to tell you what that fear did. Ja tiiä, haluan, that kertoa, spirit of fear. haluan kertoa, mikä tämä pelko, mitä tämä pelko teki. The bed was shaking. Tämä, tämä äh, vuode tärisi. The bed was shaking violently. Because you were shaking. Tämä, tämä sänky tärisi voimakkaasti, kun pelkäsi. You know the Bible says fear has torment. Tiedätkö, että Raamattu sanoo, että äh, pelko kiduttaa. Yeah, fear can release a torment on your soul. Pelko, se voi, se voi vapauttaa sellaisen kidutuksen sun sielusi ylle. I was tormented by fear. Tämä pelko oikein ki- kidutti minua. And the bed was shaking. Ja tämä sänky vapisi. I went to bed that night. Ja menin silloin nukkumaan. The next day. Seuraavana päivänä. Holy Spirit said. Pyhä henki sanoi. So what are you doing? No mitä sinä teet? And I was, I was angry. Ja olin vihainen. I said, look at these two pages. No, että katso, katso näitä papereita tässä. Of bad news. Huonoja uutisia. And Holy Spirit said, so you're going to just sit down and watch that happen? Aiotko vaan katsoa ja anna sen tapahtua? And I said, well, what am I going to do? No mitä minä sitten teen? That was a day when we used to have... Um, You know, a sound system that you put uh, CD players, a uh, CD, what do you call it, CD disc in it. So, 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 päivä, jolla me yleensä pantiin CD-levy soimaan. So I decided, joten päätin, I was going to worship. Minä aion ylistää. Oh. I made a decision. Yes. Tein päätöksen. Because I got the message the Holy Spirit was trying to tell me. Sillä sain sen sanoman, jota pyhä henki yritti sanoa minulle. So I brought out the machine. Joten otin tämän uh, levyn ulos. Put in that worship CD. Ja laitoin, laitoin siihen tämän CD:n päälle. And I said to my two and a half year old daughter. Ja sanoin mun kaksi ja puoli vuotta vanhalle tyttärelle. I said, "Mommy wants to be with Jesus right now." Että äiti haluaa olla Jeesuksen kanssa nyt. Do you want to join me? Haluatko olla kanssani? If you don't want to join me, go with your toys and play in your room. Jos et halua, niin mene lelujesi kanssa ja leikin siellä huoneessa. But I need me and Jesus time. Mutta minä haluan nyt aikaa Jeesuksen kanssa. So I started playing that music. Ja aloin soittamaan sitä musiikkia. And I read the Isaiah, what happened to Hezekiah. Ja uh, luin Jesajan kirjasta, mitä tapahtui Ezekielillä. So I put those two pages on the floor. Ja otin, laitoin nämä kaksi paperia näistä kuvista lattialle. I put them on the floor before God. Laitoin ne lattialle Jumalan eteen. I said God. Sanoin, että Jumala. You remember. Sinä näet. What happened to Isaiah? Mitä, uh, Hezekiah. Mitä tapahtui Hezekielille? What happened to Hezekiah? Mitä tapahtui Hezekielille? How you sent Isaiah the prophet? Oletko lähettänyt Esaia profeetan? To go and tell Hezekiah to get ready that he was going to die. 
kertomaan Hesekiel, että hän tulee kohta kuolemaan. Yes, you told him to get ready. Sinä sanoit sinulle, että hänelle, että valmistautua. And Hezekiah began to cry before God. Hezekiel alkoi itkemään Jumala edessä. And began to remind God. Yes. Ja alkoi muistuttaa Jumalaa. Of how he walked before God. Yes. Että kuinka hän vaelsi Jumalan edessä. He said, God remember. Yes. So, että Jumala ymmärrä. God remember. Jumala ymmärrä. God remember this. Jumala muista tämä. God remember this. Jumala muista tämä. And you know what? Ja tiedättekö mitä? When Isaiah was leaving the compound, kun Jesaja lähti sieltä, God sent him back. Jumala lähetti hänet takaisin. God sent Isaiah back. Jumala lähetti Jesajan takaisin. To go and give the good news to Hezekiah. Välittääkseen hyvän uutisen. He changed the verdict. Ja hän muutti tuomion. He said, I've added 15 more years to your years. Minä olen antanut sulle 15 vuotta lisää elämääsi. Those words started to come to me. Ja nämä vuodet, nämä sanat alkoi tulla minulle. Because when I started the music, kun laitoin musiikin päälle, I didn't feel like worshiping. Ei, ei tuntunut siltä, että haluaisin ylistää. That is what happens to us. Näin, näin tapahtuu meille. It's not about how you feel. Yes. Ei ole kyse siitä, että mitä sä tunnet. I learned that it was not about my feelings. Opin, että ei ole kyse minun tunteistani. Because my feelings was telling me, Sillä this is tunte, useless. Tunteeni sanoivat, että tämä on, tämä on ihan avutonta, tämä ei auta. My feelings was telling me, tunteeni sanoivat minulle. Look at these two pages. Katso näitä kahta paperia. But the more I just stayed in the presence of Jesus. Ja sitä enemmän mä seisoin Jeesuksen läsnäolossa. And allowed that worship music to soak me. Ja annoin tämän ylistysmusiikin ympäröidä minut. Suddenly. Yhtäkkiä. Light broke through. Valo, light. valo murtautui. Light broke through. Valo murtautui. And all of a sudden. Ja yhtäkkiä. I began to worship. Mä aloin ylistää. I began to open up my heart to the Lord. Ja avasin sydämeni Herralle. In adoration of who God is. Ja, ja, ja niin kuin palvoin sitä ja, ja ihailin kuka hän on. Declaring the greatness of God. Ja julistin Jumalan suuruutta. I began to worship him. Aloin ylistää häntä. And the two pages. Ja ne kaksi sivua. Was nothing. Ei ne ollut mitään. Because I reminded him. Sillä muistutin häntä. Like Hezekiah did. Niin kuin Jesaja sanoi. And guess what happened? Ja tiedätkö mitä tapahtui? I never had to do any chemotherapy. No. Minun ei tarvinnut mennä, mennä tuohon. I didn't go for any treatment. Mihinkään hoitoihin. Yes. And the, the doctor. Ja lääkäri. Till today. Tähän päivään asti. They could find nothing of that cancer. He eivät löytäneet mitään siitä syövästä. To the glory of God. Jumalan kunniaksi. I'm telling you this. Kerron sinulle tämän. That worship is a big key. Yeah. Ylistys on avain. Amen. See, there is never a time that we will in heaven you are not going to worship with tears anymore. Taivaassa sinä et, et ylistä kyynelien kanssa. Or with pain, because there is no pain in heaven. Taivaassa ei ole mitään kipua. There is no disappointment in heaven. Eikä pettymystä taivaassa. You do not worship God with tears in heaven anymore. Et sinä ylistä Herraa kyynelein. This is a place you give him the sacrifice of your tears. Täällä sinä annat sinun kyynel uhrisi Jumalalle. It is on earth as it is in heaven. Se on maan päällä niin kuin taivaassa. This is a place. Tämä on paikka. This earth. Tämä maailma. Is where we offer to God. Yes. Jossa me uhrataan Jumalalle. Our sacrifice of praise. Come on. Meidän Come ylistyksen on. uhrimme. Our tears. Meidän kyynelemme. You remember the woman that broke the alabaster jar? Yes. Muistatko tämän naisen, joka vuodatti alabasteen pullon? And the religious people were saying, oh my goodness, what a waste. Ja uskonnolliset ihmiset sanoivat, että oo mitä tuhlausta. She could have, that is almost a year's salary. Sinähän menee ihan vuoden palkka. And she broke it. Ja hän vuodatti sen. Poured it out at the feet of Jesus. Vuodatti ne Jeesuksen jalkojen eteen. That looked like a waste to them. Se näytti ihan tuhlaukselta heille. But that was worship. Mutta se oli ylistystä. That was worship out of a heart that was broken. Se oli ylistystä sydämestä, joka oli murtunut. Is your heart broken? Onko sydämesi murtunut? Are you asking God for something? 
Pyydätkö Jumalalta jotain? Do you want to break the heavens open over your city, over your family, over, over, over your work, over your business? Haluatko avata taivaan sinun elämäsi yllä, sinun seurakuntasi yllä, sinun viiketoimiasi yllä? Let the saints be joyful in glory. Pyhät saa riemuita kirkkaudessa. Let them sing aloud on their bed. Anna heidän hu- laulaa vuoteessansa. So before, you know what? Before you know it that day. E- ennen kuin muistat sinä päivänä. My little daughter. Minun pieni tyttäreni. Came out of the room. Tuli ulos huoneesta. And she was dancing with me. Ja hän tanssi kanssani. And we were praising God together. Ja me ylistimme Herraa yhdessä. This is a challenge before us. Tämä on haaste meillä. God has given to his church. Jumala on antanut seurakunnalle. Weapons of war. Yes. E- Sodan aseet. And it's not like guns and bullet. Ei se ole mitään soti, aseita ja luoteja. But the Bible says the weapons of our warfare, they are not carnal. Mutta meidän, meidän sodan käyvät aseet, ei, aseet eivät ole lihallisia. But they are mighty in God. Mutta väkeviä Jumalassa. To the pulling down of strongholds. Jolla voidaan vetää alas linnakkeita. Hallelujah. Oh, we're going to pull down some things here tonight. Let the high praises of God be in their mouth. Verse six. Ja kuus. Jumalan ylistys olkoon on heidän suussansa. And a two-edged sword in their hand. Ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka. To execute vengeance on the nations. Että he kostaisivat pakanoille. And punishments on the peoples. Ja kurittaisivat kansakunnat. To bind their kings with chains. Panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa. And their nobles with fetters of iron. Ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. To execute on them the written judgment. Ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. This honor have all his saints. Tämä on kaikkien hänen hurskaistensa. Praise the Lord. Halleluja. I'm telling you that when we begin to worship. Kun me alamme ylistämään. Chains of oppression is loosed. Niin sorron kahleet murtuvat. And the enemy is bound with those chains. Ja, ja vihollinen sidotaan näillä kahleilla. It's time to get militant. On aika tulla ihan militantiksi. It is time for the church to arise and get militant. On aika seurakunnan nousta ja tulla militantiksi. We have been provoked. Meitä on provosoitu. You have been provoked. Sinua on provosoitu. The devil has stuck his finger into our eyes enough. Vihollinen on aivan liikaa tökkinyt sormiansa silmiämme. It's time to arise. On aika nousta. And be a mighty warrior. Ja olla väkevä so, so, sotilas. You don't have to be a worship leader or musician. Ei sun tarvi olla ylistyksen johtaja See tai what? muusikko. This scripture in verse 9 says. Tämä jäi 9 sanoo. It is the honor of all the saints. Yes. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. All the saints. Kaikkien hurskaittensa. This is the honor of every believer. Tämä on jokaisen uskovaisen kunnia. To dethrone principalities and to enthrone Yeshua. Jolla me saadaan vedettyä alas pimeyden vallat ja nostet korotettua Jeesusta. Because in the kingdom of God. Sillä. It is a kingdom of life. Valtakunnassa. Se on, se on valon valtakunta. It is a kingdom of life. Se on uh, valon There is life. Elämä. Siinä on elämää. Aha, there is life in God's kingdom. Se on elämää Jumalan valtakunnassa. Righteousness. Va- vanhurskautta. Peace. Rauhaa. Joy in the Holy Ghost. Iloa pyhässä hengessä. All the saints have the honor. Kaikilla, kaikkien pyhien kunnia. To execute. Jota... Jotta, jotta, jotta he voivat harjoittaa. So we're going to execute. So yes. Vesa, I'm going to need you. Ja me saamme tarvitse me sinua. We are going to execute some judgments tonight. Ja me, me panemme täytäntöön tuomioita tänä iltana. With the high praises of God in our mouth. Meidän ylistys meidän suussamme. I'm so thankful Amen. there is enough space here. Olen kiitollinen, että tässä on niin paljon tilaa. You have your shoes on, come on, we're going to dance. Sinun, sinulla on kengät jalassasi, saa tanssia. We will tanssia. trample yes. on serpents yes. and scorpions. Me, me astumme yes. skorpionen ja käärmeiden päälle. Yes, we will Amen. trample on them. Me yes. astumme, tallaamme skorpionen ja käärmeitä. Yes. Hallelujah. Yes. Let me tell you something. Haluan kertoa sinulle jotain. For every saint. 
Jokaista pyhää kohtaan. That has gone to heaven before their time. Joka on mennyt taivaaseen ennen heidän aikaansa. Every saint that has died prematurely. Jokainen pyhä, joka on kuollut ennen aikaisesti. There are destinies that God wants the children to actually apprehend. To lay hold of destinies. Meillä on me 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 uskovat meidän täytyy ottaa kiinni sitä meidän kutsumuksesta. You understand what I mean, right? Yes. Okay. What was not fulfilled in the lifetime of a saint that went to heaven? Se mikä ei toteutunut sellaisen uskovaisen kohdalla, joka meni taivaaseen ennen aikaisesti. Yeah. Because I'll give you an example. Annan esimerkin. When Stephen was stoned. Kun Stefanus kivitettiin. The sowing of Stephen, because he died. Ja tämä tämä kylvö Stefanuksen Be- kylvö. Became the reaping of Paul. Yes. Uh, oli oli se mitä sitten Paavali sai yes. niittää. When Stephen was stoned. Kun Stefanus kivitettiin. His life did not just go away like that. Hänen elämänsä ei vain mennyt hukkaan. He was a seed. Hän, se oli se oli sellainen kylvö. That became Paul. Paul the apostle. Yes. Josta tuli Paavali so, apostoli. Yeah. 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 So the sowing of Stephen. Yes. Ja tämä Stefanuksen kylvö came the reaping of Paul. Paavalin niittämäksi. So don't let us be discouraged. Älä anna miele olla 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 älä ole allapäin. About people, our family members, mothers, fathers, uh, brothers, meidän perheenjäseni, sisäristämme, äidistämme, sisaristamme. That may have died before their time. Jotka olisivat kuolleet ennen aikojaan. One thing we know from the scriptures. Yksi asia minkä tiedämme Raamatusta. They didn't die. He eivät kuolleet. They are living. He elävät. They are more alive today than they were when they were on earth. He elävät enemmän tänään kuin silloin kun olivat maan päällä. But their natural life is what we miss on earth. He on luonnollinen elämänsä on se mitä mitä meillä ei ei ole nytten. And the justice of God. Jumalan oikeudenmukaisuus. Is to give us on antaa meille what they did not finish mitä he eivät, they mitä he eivät saaneet tehneet päätökseen ensä maan päällä yeah i'm saying that to get you to provoke you sanon tämän provosoidakseni teitä to know that god has more for you tietääkseni yes. tietää ymmärrät että jumalalla on enempi teille you can have a double portion sinä voit saada tupla annoksen for everyone Amen. that's in Amen. heaven kaikki jotka ovat taivaissa that did not finish their work jotka eivät tehneet työtään valmiiksi. You can be the one. Sinä voit olla se. That says God, here am I. Joka sanoo että Herra I täällä minä olen. Justice. Minä haluan oikeutta. I want justice. Minä haluan oikeutta. And the justice looks like that. Ja siltä oikeus näyttää. The reaping. Se kylvö. Of the harvest. Sen 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 sadon korjun kylvö. Of what was not. Sen niittäminen sen. Okay. Of what was not finished. Siitä mikä ei tehty valmiiksi. Hallelujah. Okay, let's stand up on our feet. Nostaan seisomaan. Oh, we have been given uh, this is the honor. Don't forget we have the saints, all the saints. Meillä kaikki pyhät. Have this honor. Kaikilla meillä on tämä yeah. kunnia. To to dethrone principalities. Että saadaan vetää alas tällaisia pimeyden valtoja. To dethrone whatever has been trying to rule and and choke the life of god out of your family kaikki mikä on yrittänyt kuristaa kuristaa meidän perheitämme sen me saan vetää alas joy is a weapon of warfare ilo on sodan käynnin ase shout is a weapon of warfare yes. Yes. huuto on sodan käynnin ase well, that is why in the book you remember in the book of joshua was the battle of jericho actually yeah sitten sen takia joosuan kirjassa sanotaan it was a shout Siellä huudettiin. Something very foolish. Jotain yes. hyvin hyvin hullua. It doesn't make sense. Ei se ei se niinku käy järkeen. Marching around the wall. Kuljettiin ympäri muurin. Seven times. Seitsemän kertaa. And going around around. Ja mentiin ympäri ja ympäri. And then the seventh uh, on the seventh which ja, is. Ja seitsemännellä kierroksella. Seventh day. Seitsemäntenä päivänä. Seven days because they did that full circle one day two days three days till seven days 
yksi kierros, kaksi kierros, kolmas ja lopulta seitsemäntenä päivänä seitsemäs kierros. And on the seventh day, ja seitsemäntenä päivänä, when they went round, so ne nice. menivät ympäri, when they did go around that wall, kun he meni, menivät kierroksen times, ympäri, ympäri tämän kaupungin, they released a shout. He, he, he huusivat ääneen. A shout. Huusivat. And the walls of Jericho came down flat. Ja Jericho muurit tulivat oh, alas. Hallelujah. Come on. What are the walls of Jericho that has been resisting you in your life? Mitkä ovat ne Jericho muurit, jotka on vastustanut yes. sinua elämässä? Where are those walls? I want you to actually close your eyes and begin to see a vision of those walls of Jericho. Tonight they're coming down. Yes. Ja voit sisälläsi kuvitella näitä, mitkä on Jericho muurit sinun elämässäsi. Ja saat nähdä, kuinka ne tulevat alas. I am foolish enough to believe the word of God. Minä olen ihan riittävän... Because this word works. Koska tämä sana toimii. Yes. It is, it is not about oh, you know, um, you don't understand. Ei ole kyse siitä, että oi, en ymmärrä. We Finnish people are very quiet. Me suomalaiset ollaan hyvin hiljaisia. That is a lie from the pits of hell. Se, se on vale helvetistä. No, you are warriors. Te sotilaita. Yes, you are warriors. Te olette sotilaita. Because the Bible says the righteous are as bold as a lion. Vanhuskaat ovat rohkeita kuin leijona. Oh, there's a mighty roar getting ready to come out of you tonight. On väkevä tällainen huuto, joka tulee sinun yllesi. A mighty roar. Yes. Tällainen... Joka tulee sinun sinun vatsastasi tänä iltana. The iltana. devil has tormented us enough. Vihollinen on kiduttanut meitä jo riittävästi. God established this work here. Jumala va- vahvistaa työnsä täällä. With the foundation of pure worship. E- ihan puhtaan ylistyksen e- suht varaan. To raise up worshippers. Tähän nostaa ylistäjiä. That will worship in spirit and in truth. Jotka ylistävät hengessä ja todellisuudessa. Hallelujah. So Vesa, you're going to give us a militant song that will cause the roar. Ja on suunnattu reippaa laulun Vesa, joka saa tämän... I want you to close your eyes. No, sulje silmäsi. Because the lion of the tribe of Judah Sillä juunan leijona lives in you. Elää sinussa. He wants out. Hän haluaa ulos. That lion wants out. Se leijona haluaa ulos. He wants an expression. Hän haluaa ilmaisun. Listen, I'm telling you when you read the book of Revelation, there's a lot of noise in heaven. Yes. Luet ilmestyskirja, niin näet, että on paljon Heaven is not paljon quiet. Taivaassa. Taivaassa. I... Taivaassa ei ole hiljaa. No. Yeah, heaven is not a quiet place. Taivaassa ei ole hiljainen paikka. Lightning. Salamointia. Thunder. Ukkosia. Noise. Ääntä. Erupting everywhere. Jota t- tulee joka paikassa. Okay, let's close our eyes. Suljetaan silmämme. As you're hearing that sound, because we are living in a day that a sound is coming forth from heaven and infiltrating the earth. It's a sound of war. Because the angel armies in heaven Sillä nämä enkeliarmeijat taivaassa ovat täällä kansamme tänään. Jesus himself, Jesus itse, he is a God of angel armies. Hän on enkeliarmoijoiden kuningas. He's here to partner with us. Ja hän, hän taistelee kansamme. So I want you to close your eyes and think about uh, those impossible situations in your lives. Ja haluat suljet silmäsi ja ajattelet niitä mahdottomia asioita elämässäsi. And as Vesa begins to play music. Ja kun Vesa alkaa soittaa musiikkia. We're, we're going to get deliverance and we're going to get healings here tonight. Yes, yes. Niin saadaan vapautumista ja parantumista wow. tänä tänä iltana. Amen. Hallelujah. Okay. Oh, halva satan. Come on. Okay, let's pray in tongues first. If you have that spirit language, I want you to pray in the spirit. Let's pray. Please. 
into blessing. Me muodamme tämän kirouksen siunaukseksi. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. We declare. Me julistamme. We declare war on the enemy. Me julistamme sodan vihollista vastaan. Because a man of war lives in us. Sodan valtias asuu meissä. Yeah, that is the name of the Lord. Se on Herran nimi. His name. Hänen nimensä. He is a man of war. Hän on sodan mies. Hallelujah. And he's given us keys. Ja hän antaa meille allergiat. Anybody that goes to look at your past, jokainen joka katsoo menneisyyteesi, outside of the blood of Jesus, Jeesuksen veren ulkopuolella, is going into deception. Hän 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 ei joutuu harhaan eksyy. Because you are not living in the past. Sinä et elä menneisyydessäsi. You are here now. Olet täällä nyt. The past is under the blood. Se menneisyys on veren alla. Hallelujah. Father, we thank you tonight. We thank you for the mighty shout. Me kiitämme siitä väkevästä huudosta. The sound of freedom. Siitä ilo, siitä väkevyyden huudosta. The shout of joy. Ilon huudosta. Oh, you said the shout of the king is in the house of your people. The shout of the king is in our midst. Tämä kuninkaan huuto on meidän keskuudessamme. Because the shout of the king is in our midst. Koska kuninkaan huuto on meidän keskuudessa. No enemy can withstand the king. Niin kukaan ei voi vastustaa sitä kuningasta. So God we declare tonight. Mutta Jumala me julistamme tänä iltana. We are champions. Me ollaan voittajia. Because you are a champion king. Koska sinä olet voittaja kuningas. We are overcomers. Me olemme voittajia. Through the power of the blood of the lamb. Jeesuksen karitsan veren kautta. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, keep laughing. I'm telling you. Hallelujah. This is so good. Glory to God. Hallelujah. 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 Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. He's broken the gates of brass. Hyvä lopetus tähän. Tästä on hyvä käydä eteenpäin. Aloitetaanko me uusi kokous? Keskiviikkona kello 11 täällä, päivärukouskokous. Ensi lauantaina kello 15 ja sunnuntaina. Ja on paljon rukousta tulee olemaan ja ylistystä nyt lähiaikoina. Lähi ja Jumalan voima murtautuu läpi ja hänen täydellinen suunnitelma Amen. 
tulee toteutumaan. Se, mitä Jumala on suunnitellut, se toteutuu. Et sinä voit olla Jumalan ihmeessä mukana. Amen. Tietysti on poikin haluaisi vielä lopettaa, mutta... Onko kaikki saaneet kokousohjelmat? Onko sulla säätö on saanut? Onko kaikki muut tässä olikin? Tällainen iso pitkä. Yeah.